Sinfo quest'anno eh, compie 35 anni. Sinfo One è nata nell'84 da tre eh, dipendenti di Barilla che decisero negli anni 80 di iniziare a sviluppare del software e a proporre soluzioni sul mercato locale, quindi qui a Parma. Da questo punto di vista il, diciamo così, gli ingredienti di base di Sinfo One sono rimasti eh, all'interno della stessa compagine societaria fino al 2007, quando eh, dopo aver diciamo così, già compiuto una bellissima impresa assieme hanno deciso di focalizzarsi su quelle che erano le industrie di pertinenza. Quindi gli altri due soci che avevano clienti soprattutto all'interno del settore bancario e sulla pubblica amministrazione hanno focalizzato le loro realtà appunto su questi settori e invece Pomi Rosolino, che è mio padre, ha continuato a offrire soluzioni alle industrie sia produttrici che distributrici di beni di largo consumo eh, sul territorio italiano. Nel 2007, eh, quindi l'originaria company che si chiamava Sinfopragma è stata scissa in tre parti. Eh, noi siamo quindi l'eredità di Sinfopragma e ci occupiamo di soluzioni IT per quello che è il mondo produttivo e distributivo. Sinfo One, eh, beh, prima di tutto la parola Sinfo è stata portata all'interno del nome della società eh, perché assomiglia, cioè è l'incipit di Sinfonia. Eh, già negli anni 90 questo nome aveva diciamo così, eh, preso, preso parte della ragione sociale di, di quella che poi è diventata Sinfo One proprio perché eh, si pensava, o mi pensava, che eh, il nostro lavoro è un lavoro corale, no? eh, si mettono a disposizione dei nostri clienti tanti talenti, tutti diversi e quindi questo è molto simile a quello che è eh, il concetto della sinfonia all'interno della musica, quindi sinfo deriva proprio da sinfonia. Il One è stato introdotto perché sinfo era una, così, un nome già registrato all'interno delle varie società italiane. Se noi guardiamo la matematica, il concetto dello zero è un concetto molto strano, particolare, quindi diciamo che eh, uno è il vero primo numero e quindi da questo punto di vista era un po' un nuovo incipit, ecco anche. Sinfo One è sempre stata una realtà italiana con eh, uno, diciamo così, uno share, una compagine di shareholders italiani, sempre italiani. Eh, nel, ottobre del, 2000, del, del 2018 e quindi dell'anno scorso, Sinfo One ha aperto la possibilità di entrare sul, nel capitale a due realtà, una è tedesca e l'altra è di origine francese, quindi il cuore di Sinfo ormai è diventato veramente internazionale. Il cambiamento è eh, allo stesso tempo eh, piccolo e invisibile dall'altro dal, dall punto di vista estremamente innovativo e sicuramente eh, fonte di disruption. In particolare il, i nuovi shareholder hanno investito su quella che è una realtà che loro hanno sposato al 100%. Quindi da questo punto di vista non hanno voluto cambiare una virgola di quella che era l'organizzazione di Sinfo One. Eh, e tant'è che nessuna eh, entità in nessun, in nessun ruolo è stata inserita all'interno di Sinfo. Da questo punto di vista però noi ritroviamo all'interno di questi nuovi shareholder una forza che da soli facevamo fatica ad ottenere. In particolare il tema di eh, diciamo così, essere una azienda italiana che porta consulenza all'estero aveva alcune difficoltà nel, nel decollare legate al fatto che di fronte a grandi realtà multinazionali all'atto della firma di un contratto potevano essere portati sul tavolo alcuni dubbi su quella che era una realtà italiana e quindi da un certo punto di vista culturalmente anche lontana magari da quelle che sono le logiche anglosassoni eh, per esempio delle, di grandi clienti che abbiamo a portafoglio oggi eh, con una compagine societaria che, è una compagine, che era una compagine familiare quindi 
eh, mi sono sentita dire questa cosa è molto romantica, no? però ci dà, diciamo così, a volte poche sicurezze. Il fatto di avere all'interno degli shareholder due grandissime realtà internazionali eh, fa sì che questo eh, ci possa dare una, diciamo così, un cartellino da visita eh, diverso, specie su trattative e su progetti multinazionali.